హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ చార్మి ఈ రోజు మనతో పాటు మన స్టూడియోలో కార్పొరేట్ ట్రైనర్ ఉదయ్ గాడిపర్తి సార్ అయితే ఉన్నారు సార్ తో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్కారం యుఎస్ లో కూడా చాలా డిమాండ్ ఉంది దీనికి అంటున్నారు కదా ఐటీ ఇండస్ట్రీ అనేది ముందు నుంచే ఒక మంచి ఇండస్ట్రీ అవుతుంది ఫ్యూచర్ లో ఇంకా చాలా జాబ్స్ వస్తాయని చాలా మంది వెయిట్ చేసాం ఇప్పుడు నిజంగానే అవుతుంది మరి సర్వీస్ నౌకి యుఎస్ లో ఇప్పటికే చాలా డిమాండ్ ఉంది అంటున్నారు మరి ఇక్కడ ఎంత డిమాండ్ ఉంది దీనికి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది సో ఇక్కడ యుఎస్ లో డిమాండ్ ఉంది అని ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే సో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి ఏంటి అంటే కస్టమర్స్ ఉంటారు ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ కి కస్టమర్స్ ఉంటారు సర్వీస్ నౌ అనే కంపెనీ ఒకటి ఉంది కదా ఆ కంపెనీ కూడా కస్టమర్స్ ఉంటారు ఆ కంపెనీ కస్టమర్స్ ఎవరు ఆల్ ఐటీ కంపెనీస్ ఆర్ కస్టమర్స్ టు సర్వీస్ నౌ కంపెనీ సో ఇక్కడ ఏంటి ఈ ఐటీ కంపెనీస్ అన్ని కస్టమర్స్ కదా అలా సర్వీస్ నో కంపెనీకి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ కంపెనీస్ అనేవి కస్టమర్స్గా ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ కస్టమర్స్ సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ యుఎస్ నుంచి ఉన్నారు సర్వీస్ నో కంపెనీకి మెజారిటీ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ యుఎస్ నుంచి ఉన్నారు యుఎస్లో ఉన్న ఎక్కువ కంపెనీలు సర్వీస్ నో ప్రోడక్ట్ని వాడుతున్నాయి దానివల్ల యుఎస్లో సర్వీస్ నో డెవలపర్స్కి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది అలానే నాట్ ఓన్లీ యుఎస్ కస్టమర్స్ అండి సర్వీస్ నౌకి యూరప్ నుంచి కెనడా నుంచి సౌత్ అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఈవెన్ నార్త్ ఏషియా నుంచి జపాన్ నుంచి కొరియా నుంచి త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ సర్వీస్ నౌ కంపెనీకి కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఓకే యుఎస్ యుఎస్ కస్టమర్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల యుఎస్లో ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆబ్వియస్గా సో యుఎస్లో ఏంటి అంటే కొంతమంది కస్టమర్స్ ఇండియా నుంచి వర్క్ చేయించుకుంటారు ఇండియా నుంచి వర్క్ చేయించుకుంటారు దానివల్ల ఏంటంటే ఇండియాలో కూడా సర్వీస్ నో డెవలప్ అవుతుంది డిమాండ్ ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో సార్ ఇప్పుడు నేను నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నా యాజ్ ఏ మీ ట్రైనింగ్ సెక్షన్లో నేను అది నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నా సర్వీస్ నో నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను దానికి క్వాలిఫికేషన్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే కొన్నిటికి పక్క డిగ్రీ ఉండాలి కొన్నిటికి పక్క ఎంఏ కానీ దానికి మాస్టర్స్ ఉండాలి అని అంటూ ఉంటారు మరి దీనికి ఎంత అంటే క్వాలిఫికేషన్ ఎంత ఉంటే దీనికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు సార్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనం రెండు విషయాలు మాట్లాడుకోవాలండి సో ఐటీలోకి రావడానికి ఏ క్వాలిఫికేషను పర్టికులర్గా ఇదే ఉండాలి అని ఉండదు ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ అంటే సో ఇట్ కెన్ బి బీటెక్ ఎంబీఏ ఎంసీఏ డిగ్రీ బిఎస్సీ బీకామ్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ సో ఐటీ కనుక ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ పీపుల్ని అలౌ చేస్తే చాలా మంది జాబ్లెస్గా ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది జాబ్లెస్గా ఉండేవాళ్ళు సో ఐటీ ఏంటంటే టాలెంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది నాట్ ఓన్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం అనుకుంటాం అంతే కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి అలా ఏం ఉండదండి ఎందుకంటే ఐటీ ఎప్పుడు కూడా టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది మీకు టాలెంట్ ఉందా గ్రాడ్యుయేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ చేశారా మీ డోర్స్ ఓపెన్గా ఉంటాయి ఐటీకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే చాలామంది కూడా ఇది ఒక డౌట్ మేము మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మేము ఐటీలోకి రావచ్చా యు ఆర్ కంప్లీట్లీ వెల్కమ్ మీకు ఫ్యాక్ట్ చెప్పమంటారా మేడం నేను కంప్లీట్ చేసింది నా ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్లో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్లో సి డెఫినెట్గా నేను ఆ రోజు కూడా మాకు ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండేవి నేను ఆ రోజు స్ట్రాంగ్గానే ఉన్నాను ఫస్ట్ ఇయర్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నేర్పిస్తాను అవును సో నేను బయటకు రాగానే ఫ్రెషర్గా నాకు హెచ్సిఎల్లో జాబ్ వచ్చింది దెన్ ఐ కంటిన్యూడ్ ఇన్ ఐటీ సో ఈవెన్ దో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ నౌ వర్కింగ్ యాజ్ అ సర్వీస్ నౌ ఆర్కిటెక్ట్ రైట్ సో ఈవెన్ దో నేను ఎలక్ట్రికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో సర్వీస్ నౌ ఆర్కిటెక్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను అంటే దాని అర్థం ఏంటి సో నాకు చాలా మంది కాల్ చేస్తూ ఉంటారు సార్ మేము సివిల్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాము ఇందులో ఏంటంటే పే తక్కువ ఉంది హార్డ్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంది బేసిక్గా ఏంటంటే మనము ఒక చోట ఉండలేము డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండాలి బాగా ఇబ్బంది అవుతూ ఉంది అని ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈవెన్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ వాళ్ళకు కూడా డోర్స్ ఓపెన్గా ఉంటాయి సో ఇలా అని ఏం లేదు మేడం ఇది ఒక మిత్ ఏంటే మిత్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చాలా మంది కూడా అవేర్నెస్ లేక ఐటీలోకి రావడం లేదు బ్రాండమిక్లో ఏంటంటే చాలా మందికి అవేర్నెస్ వచ్చింది
ఆయన తొందరగా కంప్లీట్ చేయగలుగుతాడు అదే నేను ఒక మెకానికల్ స్టూడెంట్కి ఇచ్చాను అనుకోండి ఆయన కొంచెం టైం పడుతుంది బికాస్ దాంట్లో ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉండకపోవచ్చు మరి అలాంటి స్టూడెంట్స్ మీ దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళకి మీరు ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు సో ఇక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఏంటి అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్లో కూడా బాగా కొంచెం నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ ఏంటంటే దే విల్ డూ ఇట్ ఇమీడియట్లీ ఇమీడియట్గా ఏదైనా టాస్క్ ఇస్తే చేసేస్తారు బట్ మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి మనం ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ టెన్ మినిట్స్ తీసుకుంది మామూలుగా మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ తీసుకుంటారు అది ఏంటి ఇనీషియల్ డేస్లో వన్స్ దే గెట్ యూస్ టు ఇట్ వాళ్ళు కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేసినట్టే చేస్తారు నార్మల్గా ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని రీసెర్చెస్ ఐటీలో మనం చూసినప్పుడు ఏంటంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కంటే కూడా మెకానికల్ స్టూడెంట్సే ఎక్కువ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ వర్క్ డెలివర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఐటీలో కష్టపడే తత్వం ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది మెకానికల్లో సో ఇలా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ కోర్స్కి ఏంటంటే మేడం ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ కెన్ లెన్ దిస్ కోర్స్ ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు నో బ్యారియర్స్ సో ఈవెన్ సి నాట్ ఓన్లీ దిస్ కోర్స్ అండి ఐటీలో ఐటీలో ఐటీలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఏ బ్యారియర్ లేదు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఉంటే గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యి ఉంటే మీరు కనుక మంచి స్కిల్డ్ బాగా నేర్చుకునే తత్వం ఉండి నెవర్ గివ్ అప్ మెంటాలిటీ ఉంటే డెఫినెట్గా మీకు మంచి ప్యాకేజ్ తోటి మంచి ఆపర్చునిటీ మంచి ఆర్గనైజేషన్లో జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓకే సార్ అలాగే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు మొత్తం తెలుగులోనే చదువుకున్నారు మొత్తం స్టడీస్ మొత్తం తెలుగులోనే ఉంది అయినా ఇటు సర్వీస్ నోగి రావాలి అనుకుంటున్నారు అలాంటి వాళ్ళకి మీ దగ్గరికి అలాంటి తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు సార్ బికాస్ వాళ్ళకి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది డైవర్ట్ అవ్వడం తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ చాలా టైం పడుతుంది సార్ మీరు ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు వాళ్ళకి సి ఇక్కడ రెండు విషయాలు మేడం మనం ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసే ఇంగ్లీష్ ఈవెన్ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కూడా నేర్చుకోగలిగేంత టెర్మినాలజీ అంత నార్మల్ ఇంగ్లీష్ మనం యూజ్ చేస్తాం మనం మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ ఏంటంటే ఈవెన్ నార్మల్ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు స్టిల్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయనుకోండి వాళ్ళకి ఏదైనా డౌట్ ఉంది వాళ్ళు తెలుగులో అడగచ్చు ఈవెన్ వాళ్ళకి నేను ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు అనుకోండి తెలుగులో చెప్తాను సో దానివల్ల ఏంటంటే ప్రాబ్లం సార్ట్ అవుట్ అయిపోద్ది సో లాంగ్వేజ్ అనేది బ్యారియర్ కాకూడదు మేడం ఇప్పుడు కూడా సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసేది మీరు కాన్ఫిడెన్స్ తోటి నేర్చుకోండి నేర్చుకోండి అట్లా అని చెప్పేసి ఇక్కడ తెలుగు మాట్లాడితే కార్పొరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో తెలుగులో మాట్లాడితే యాక్సెప్ట్ చేయరు సో డెఫినెట్గా ఏంటి అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద మనం ఫోకస్ పెట్టాలి కానీ మీరు అన్నట్టు అదే పాయింట్ సార్ ఇక్కడ మనము మీరు నేను మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడండి ప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు అది ఫ్లూయెన్సీ ఉండాలి పర్ఫెక్ట్నెస్ ఉండాలి అని చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి సార్ సి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండియన్ క్లయింట్స్ తోటి మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటంటే సమ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఎందుకంటే వీఆర్ ఇండియన్స్ అవును అర్థమైపోతుంది సార్ ఆటోమేటిక్గా బట్ ఏంటంటే మనకి ఫారెన్ క్లయింట్స్ ఉంటారు కొంచెం ఫారెన్ క్లయింట్స్ ఉంటారు ఫారెన్ క్లైన్ క్లయింట్స్ తోటి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్గా మాట్లాడలేదు అనుకోండి వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇండియా హియర్ సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇండియన్ సరిగా మాట్లాడరు అందుకని ఇలాంటివి మన వల్ల రాకూడదు ఒక ఎంప్లాయీగా మనం మాట్లాడేటప్పుడు రాకూడదు అందుకని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకుంటే చాలా మంచిది ఈ రోజు కాదు ఏ రోజైనా మంచిది ఎప్పటికైనా ఉపయోగపడుతుంది ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక ఫర్దర్గా అయినా ఉపయోగపడచ్చు సార్ మరి ఇప్పుడు చాలా మందికి ఎన్నో కన్ఫ్యూజన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆన్లైన్ సెక్షన్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఆన్లైన్లో వాళ్ళకి డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు అన్నారు మీరు డైరెక్ట్ వచ్చి కలవచ్చు అని చెప్పేసి కానీ కొంతమంది ఏంటంటే ఆన్లైన్లో చాలామంది ఉంటారు నేను హెజిటేట్ అవుతాను అడగడానికి అనుకునే వాళ్ళకి ఏమైనా కాల్ అవైలబిలిటీ అలా ఏమైనా ఉంటుందా సార్ మీ దగ్గర సో ఇక్కడ మనం ట్రైనింగ్ టూ ఇయర్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తామండి బోత్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అండి ఆఫ్లైన్ అంటే డైరెక్ట్గా మన ఆఫీస్కి వస్తారు ఆఫీస్లో క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు ఓకే ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ అంటే
ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ లో ఉండే వాళ్ళకి డౌట్స్ వస్తే నేను డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను ఆన్లైన్ లో ఉండే వాళ్ళకి డౌట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి సో వాళ్ళు ఏంటంటే నన్ను డైరెక్ట్ గా ఫోన్ ద్వారా కాంటాక్ట్ అవుతారు నేను ఏదైనా బిజీగా ఉంటే వాట్సాప్ మెసేజ్ చేస్తారు సో వాట్సాప్ మెసేజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే నా పర్సనల్ మీటింగ్ ఇన్వైట్ వాళ్ళకి షేర్ చేసేసి మేము ఆన్లైన్ లో కనెక్ట్ అయ్యి సో త్రూ జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మేము కనెక్ట్ అయ్యి సో నాకేంటంటే స్క్రీన్ స్క్రీన్ షేరింగ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది స్క్రీన్ షేరింగ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది స్క్రీన్ కంట్రోల్ యాక్సెస్ కూడా ఉంటుంది నేను వాళ్ళ స్క్రీన్ కంట్రోల్ యాక్సెస్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఏదైతే డౌట్ ఉందో ఆ డౌట్ ని రిజాల్వ్ చేసేసి వాళ్ళ డౌట్స్ అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉంటాను ఆన్లైన్ లో సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అండి ఎక్కడ ఉన్నావు అనేది కాదు సో మనం వర్చువల్ గా కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డిజిటల్ గా బాగా ముందున్నాం కాబట్టి సో ఈ రోజు డిస్టెన్స్ డజంట్ మ్యాటర్ సో చూసారు కదా ఇది వాళ్ళటి వీడియో ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాం ఇన్ఫర్మేటివ్ గా చాలా అంటే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఉదయ్ సార్ అయితే మనకు చెప్పడం జరిగింది సో మీరు కూడా ఆయన ట్రైనింగ్ సెక్షన్ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న నంబర్ అయితే మీరు కాల్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే మీకు అవైలబుల్ చేస్తారు ఇది వాళ్ళటి వీడియో ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాం అందరూ చూస్తుండండి క్యూబ్ టీవీ అతి తక్కువ పెట్టుబడి అత్యధిక లాభం నాలుగు సంవత్సరాలు పైబడి పెరిగిన శ్రీకందం చెట్ల ఫ్లాట్ లో మై హోమ్ స్మార్ట్ సిటీ అమెజాన్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అండ్ పిఎన్జి కంపెనీస్ దగ్గర స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబ